हेलो बच्चों वेरी गुड मोर लर्निंग टू ऑल ऑफ यू माई नेम इज एम शादाब एंड आई एम यूर एम एस डी सर यू आर वॉचिंग इंट्रैक्टिव फिजिक्स लर्निंग फॉर नीट एंड आई आई टी जे एंड दिस इज द पेपर मॉक टेस्ट नंबर थर्टी फोर फ्रॉम एन टी ए अभ्यास एप फॉर नीट ट्वेंटी ट्वेंटी सो चलिए शुरू करते हैं इस पेपर में हम आपको सारे सॉल्यूशन और उसमें लगने वाले जितने भी कंसेप्ट हैं उन सारे कंसेप्ट और फॉर्मूले के साथ डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एंड हियर इज फर्स्ट क्वेश्चन एंड हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय अ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फोटोन ऑफ एनर्जी तो एक हाइड्रोजन एटम है और उसको एक्साइट किया जाता है तो जो एनर्जी प्रोवाइड की जा रही है बच्चों दैट इज क्वाइट हाई एंड दैट एनर्जी इज एक्चुअली गिवेन एज थर्टीन पॉइंट जीरो फाइव सिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ड एंड इनिशियली यू ऑल नो दैट ग्राउंड स्टेट में जो इसके पास एनर्जी होती है दैट इज माइनस ऑफ थर्टीन पॉइंट सिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ड और ये आयनाइजेशन एनर्जी होती है अगर इतनी एनर्जी होती तो ये सारा का पूरा का आयनाइजेशन हो जाता और ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं और एनर्जी लेवल्स की डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज होती हैं और किसी भी एन की अगर देखें जैसे ये आप एन इज इक्वल टू वन कहोगे ये एन इज इक्वल टू टू कहोगे और ये एन इज इक्वल टू थ्री कहोगे ऐसे ही यहां से चलेगा डैश डैश आगे चलता रहेगा और एन की अगर आप एनर्जी की बात करें बच्चों तो एन एनर्जी लेवल में जो एनर्जी होती है ई एन दैट इज गिवेन बाय थर्टीन पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ड यहां से तो अभी जो आपने एनर्जी दी है दैट इज प्लस थर्टीन पॉइंट फाइव सिक्स तो अब जो इस एनर्जी के बाद इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी बचेगी वो कितनी हो जाएगी वो बच्चों आपको मिलेगा कि माइनस ऑफ थर्टीन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ड तो एनर्जी इसके पास है ग्राउंड स्टेट में और जो आपने दी है वो पॉजिटिव थर्टीन ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ड में है So, ये एनर्जी आपने इसको प्रोवाइड की है तो आप इसको ऐड करने के बाद देखेंगे तो जो भी इसके पास एनर्जी मिल रही होगी दैट इज स्टिल नेगेटिव होगी अभी इसीलिए इसमें बना रहेगा दैट इज माइनस और इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा बच्चों जीरो पॉइंट और इधर आ जाएगा फाइव डबल फोर ओके एंड दिस एनर्जी इज ऑल्सो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ड तो इलेक्ट्रॉन वोल्ड में एनर्जी होगी अब ये एनर्जी पर अगर इतनी एनर्जी है तो वो किस एनर्जी लेवल में होगा उसके लिए हम इस एनर्जी को इक्वेट करेंगे जो भी आपके पास एनर्जी का फॉर्मूला होता है एनर्जी का फॉर्मूला ये है ठीक है तो हम माइनस माइनस हटा देते हैं और आप देखें थर्टीन पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर और ये अब किसके इक्वल होना चाहिए दैट इज जीरो पॉइंट फाइव डबल फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ड ऑब्वियसली दोनों है तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको जो एन स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी वो आएगी बच्चों थर्टीन पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाय जीरो पॉइंट फाइव डबल फोर करेक्ट और इन सबको कैलकुलेशन के बाद यू विल गेट द वैल्यू एंड दैट वैल्यू इज ट्वेंटी फाइव ठीक है अब अगर ये ट्वेंटी फाइव वैल्यू मिल जाती है सो एन इज इक्वल को आपको ट्वेंटी फाइव मिला और यहां से एन इज इक्वल टू आपको फाइव मिल जाता है और जो एन की वैल्यू है वो एन की वैल्यू बच्चों फाइव है अब अगर फाइव है तो ये किस स्टेट में पहुंच चुका होगा यहां आपसे पूछा है नंबर ऑफ एमिशन लाइंस विल बी तो हमें एन मिल गया और आपको नंबर ऑफ एमिशन लाइंस जो नंबर ऑफ वेवलेंस होती हैं उसका फॉर्मूला पता है बच्चों ई इज इक्वल टू होता है एन एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू और एन की वैल्यू बच्चों फाइव है तो यहां क्या होगा फाइव इंटू फोर डिवाइडेड बाई टू और ये वैल्यू आपको कितनी मिलेगी यहां से सॉरी ये ई e नहीं है ये वैल्यू आपकी है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन सो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन जो मिल रही है That is n is equal to 10 और इसी के साथ आप ऑप्शन देखेंगे तो करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा बच्चों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है इफ रेडियस ऑफ न्यूक्लिया विद मास नंबर वन ट्वेंटी फाइव इज वन पॉइंट फाइव फेमेटोमीटर इसको फर्मी बोलते हैं एफ एम है 10 टू दावर माइनस फिफ्टीन होता है देन द रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस विद मास नंबर तो आपको एक शायद रदर फोर्ड एक्सपेरिमेंट से आपको पता होगा कि मास नंबर और रेडियस में जो रिलेशन दिया गया था दैट इज आर इज इक्वल टू आर नॉट आर नॉट की पर्टिकुलर वैल्यू होती है जो यहां पे जरूरत नहीं पड़ेगी खैर और ए टू दी पावर वन बाई थ्री अगर हम इस फॉर्मुले से दो रेडियस को कंपेयर करें बच्चो देन वॉट विल गेट विल गेट आर वन डिवाइडेड बाय आर एंड यू विल गेट ए वन डिवाइडेड बाई ए टू 
और इसकी वैल्यू आपको वन बाई थ्री मिल जाएगी अब जो वैल्यूज दी हुई हैं उसको जरा देख लेते हैं आर वन आपको दिया हुआ है बच्चों 1.5 पॉइंट फेमोटोमीटर आंसर भी फेमोटोमीटर में ही है तो हम लोग इसकी यूनिट नहीं चेंज करते हैं आर टू दैट वी हैव टू फाइन और ए वन आपको दिया हुआ है बच्चों 125 डिवाइडेड बाय देखते हैं यहां पर दिया हुआ है ये सिक्सटी और इसकी वैल्यू है वन बाई थ्री सो इसको क्या लिख सकते हो बच्चो वन को फाइव टू दावर थ्री एंड सिक्सटी को फोर टू दावर थ्री एंड यहां आ जाएगा वन बाई सॉरी वन बाई थ्री अब वन बाई थ्री जब यहां पे देखोगे चलो इसको हटा लेते हैं बच्चों हटाना पड़ेगा इरेजर से क्योंकि पावर है वन बाई थ्री सो अब वन बाई थ्री देखोगे तो वन बाई थ्री तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर भी थ्री आ गई है तो अल्टीमेटली आपको वन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई आर टू इज इक्वल टू मिल जाएगा फाइव बाई फोर यहां से आपको आर टू देखना है सो so, R2 हो जाएगा 1.5 पॉइंट फाइव इंटू करेक्ट फोर इंटू फोर वन पॉइंट फाइव इंटू फोर डिवाइडेड बाई फाइव सो आर टू की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों यस वन पॉइंट टू यहां से आएगा पॉइंट थ्री होगा ये कैंसिल होगा और इधर मिल जाएगा वन पॉइंट टू फैमेटोमीटर यानी वन पॉइंट टू एफ So, 1.2 FM की वैल्यू को हम लोग यहां पे लिखते हैं और करेक्ट आंसर के तौर पे आपको दिखेगा फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है यानी कि डी सो इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो गया चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड यानी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है अ मैन ऑफ 80 के जी अटेम्प टू जम्प सो एम ले लेते हैं इसका मास और ये एट्टी के है ठीक है अभी इसमें क्या है स्मॉल बोर्ड सो स्मॉल बोर्ड से जम्प कर रहा है तो ये एक स्मॉल बोर्ड है और स्मॉल बोर्ड में एक मैन है उस मैन का वेट आपको मास दिया हुआ है एट्टी के और बोर्ड का भी मास दिया हुआ है बच्चों फोर्टी के ठीक है और मास फोर बोर्ड का फोर्टी के हो गया देन आफ्टर ही कैन जनरेट अ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सिक्स मीटर पर सेकेंड बिटवीन हिमसेल्फ एंड बोर्ड ओके सो यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान रखना जो बच्चे गलती करेंगे क्योंकि जो ये वेलॉसिटी दी हुई है इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में मान लो जैसे मैन यहां है और इसको हम M1 मान रहे हैं तो मैन ऐसे जंप करता है तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड और वो विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड कितने से जंप करता है बच्चों सिक्स से तो इधर जो मोमेंटम होगा और इधर मोमेंटम होगा वो दोनों कंजर्व होंगे क्योंकि इनिशियली आप देखो सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है एंड वेन एवर देर इज नो एक्सटर्नल फोर्स द लीनियर मोमेंटम विल ऑलवेज बी कंजर्व लेकिन जो गलती आप करोगे कि आप मैन की वेलोसिटी सिक्स ले लोगे अब मैं बताता हूं इसमें करना क्या है सपोज यहां से इसके जंप करने से बोर्ड पीछे जाती है वी वेलोसिटी से ठीक है तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम लोग लगा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही लगेगा किसी रेस्ट के चीज पे तो आप देखो कि ये रिलेटिव वेलॉसिटी अगर सिक्स से आगे जाएगा बोर्ड वी से पीछे जाएगी तो मैन को विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो वैल्यू मिलेगी पीछे आगे की तरफ दैट इज सिक्स माइनस वी सो ये बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज है इस पे आप ध्यान रखना अक्सर बच्चे इसी में गलती करते हैं और जो गलत आंसर आता है वो भी ऑप्शन में होता है तो अब मोमेंटम मैन का किधर होगा कितना होगा एट्टी एम इंटू वी आपको पता है लीनियर मोमेंटम इज एम इंटू वी सो ये एट्टी मास हो गया इसका जो यहां दिया हुआ है और वेलॉसिटी हम लोग ने कितनी ले ली सिक्स माइनस वी इज इक्वल टू अब अगर उसको देखेंगे तो हो गया माइ मास फोर्टी और इसकी वेलॉसिटी है वी So, कितना हो जाएगा यहां हो जाएगा 480 एट्टी माइनस ये हो गया एट्टी वी इज इक्वल टू द फोर फोर्टी वी सो फोर एट्टी इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों 84 फोर एड कर लोगे तो 120 ट्वेंटी वी और यहां से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां 6 हो गया यहां 80 v हुआ और इधर इसका मास था 40 तो ये 40 v हो जाएगा और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो v की वैल्यू देखिए 480 एट्टी डिवाइडेड बाय वन सो कितना आ जाएगा 4 सो so, बोर्ड जो पीछे जाएगी वो 4 मीटर पर सेकेंड से जाएगी अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है हिज वेलोसिटी ही कैन जनरेट अ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन हिमसेल्फ एंड द बोर्ड हा इसमें भी आप गलती कर सकते हो क्योंकि आप अक्सर फोर मिलेगा और फोर आप लिख दोगे लेकिन यहां पूछा क्या है हिज वेलॉसिटी टूवर्ड्स द शोर क्योंकि वो टूवर्ड्स द शोर कितने से आ रहा है सिक्स माइनस वी से 
तो v आपने 4 निकाला तो 6 माइनस वी की वैल्यू क्या होगी 2 मीटर पर सेकेंड तो बच्चों ध्यान रखना इसका करेक्ट आंसर होगा 2 मीटर पर सेकेंड यानी इसको आंसर आप C को करेक्ट आंसर करोगे दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड आई होप ये करेक्ट आंसर है और हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ तो क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है आ बॉडी मूविंग यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन सो मान ली इनिशियल वेलोसिटी यू है ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है पिछले किसी में आ चुका है और यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन ए है एंड इसको दिया नहीं गया है कितना है बट ये कहा गया है कि 40 मीटर इन फर्स्ट फाइव सेकेंड तो हम यहां से यू से मान लेते हैं यहां पहुंचा देते हैं इसको कहा गया है ये सेवेंटी मीटर मूव करता है और एक्सीलरेशन प्लस ए है और टाइम यहां पे लगता है फर्स्ट फाइव सेकेंड तो यहां फाइव हो जाएगा अगला मूव करता है कितना सेवेंटी पहले वाला फोर्टी अच्छा पहला फोर्टी है नेक्स्ट वाला सेवेंटी है सो so, नेक्स्ट वाले में ये सेवेंटी मीटर मूव करता है और वो ही टाइम अभी भी फाइव है तो टोटल टाइम यहां पे कितना हो जाएगा टेन सेकेंड एक्सीलरेशन इज स्टिल ए सो यहां पर अगर माने तो यहां पे इसकी वेलोसिटी बच्चों हो जाती है v, ठीक है अगर v वेलोसिटी है तो आपको पता है s इज इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सो हम s को इस डिस्टेंस को लिखते हैं 70, u की जगह होगा बच्चों v इंटू टी टी की वैल्यू अभी रखते हैं और प्लस वन बाई टू ए पता नहीं है तो ए टी स्क्वायर अब 70, v जो यहां पर होगा वो कितना होगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी तो यहां एक तो u आया प्लस एक्सीलरेशन और टाइम कितना था फाइव सो so v की वैल्यू हो जाएगी u प्लस फाइव ए अब इस v को हम यहां रख सकते हैं u प्लस फाइव ए और टाइम फिर से फाइव है प्लस वन बाई टू एक्सीलरेशन ऐसे ही रहा और फिर t स्क्वायर सो टी स्क्वायर अगर आप देखो यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं तो 5 है तो ये आ जाएगा 25 अब आपको इधर से क्या मिलेगा 70 इज इक्वल टू 5 यू प्लस यहां मिलेगा 25 ए और प्लस इधर मिल जाएगा 25 फाइव बाई टू ए सो एक इक्वेशन बच्चों आ गई 70 इज इक्वल टू 5 यू प्लस ये कितना है बच्चों 37.5 a तो एक इक्वेशन आ गई यहां से u और a में अब दूसरी इक्वेशन हम u और a में कहा से निकालेंगे पहली वाली जो आपको दी हुई है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये आप कहा के लिए लगा रहे हैं पहले मोशन सो so, पहले में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई थी बच्चों वो 40 थी पहले की वेलोसिटी थी u टाइम था बेचारा 5 प्लस वन बाई टू एक्सीलरेशन अभी भी इतना है और एक्सीलरेशन इतना है और टी स्क्वायर की बात आप कर रहे हैं तो टी स्क्वायर की बात करेंगे तो टी की वैल्यू कितनी दी हुई है फाइव तो यहां पे कितना हो जाएगा बच्चों ट्वेंटी फाइव ये एक्सीलरेशन ए है सो so, अभी ये आ गया फोर्टी इज इक्वल टू फाइव यू और प्लस यहां से ट्वेंटी फाइव बाई टू यानी ट्वेल्व पॉइंट फाइव ए ओके बच्चों सो so, यहां से दोनों वैल्यू आपको मिल चुकी है अब अगर आप इन दोनों को यहां से यहां तक सॉल्व करेंगे ये दो इक्वेशन बन गई हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है ये भी यू और ए में है और ये भी यू और ए में है जैसे ही हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू की वैल्यू यहां से आपसे पूछा क्या इनिशियल वेलोसिटी हाँ तो यू की वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया हुआ है वो फाइव मीटर पर सेकेंड आ रही है तो आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं और 5 मीटर पर सेकेंड है तो आपको दिख रहा होगा इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आंसर वो दिखेगा अपने को सी तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर फाइव आर रोड ऑफ 10 मीटर वाइड हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ओके आर रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इज इक्वल टू ये 50 मीटर दिया हुआ है ठीक है आगे क्या कहा गया है इट्स आउटर एज इज रेज एब द इनर एज अच्छा ऐसे जो रोड सीधी थी तो एक एज को यहीं पे रखा दूसरी एज को उठा दिया गया तो ये टिल्ट हो जाएगी थोड़ी सी रोड और कितना उठाया गया क्योंकि ये वाइड जो दिया गया है वो बच्चों दिया गया है टेन मीटर और यहां से टेन मीटर कहा गया और इसको उठाया गया है वो वन और ये 
थीटा आ गया तो यहां से हम लोग टेन थीटा की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं टेन थीटा कैसे निकलेगा टेन थीटा इज इक्वल टू होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस सो परपेंडिकुलर हो गया वन पॉइंट फाइव और बेस हो गया टेन सो टेन थीटा की वैल्यू अगर चाहिए तो वन पॉइंट फाइव अपॉन टेन अब इसकी जरूरत अभी कहां पड़ेगी देखो आपको पता है बैंकिंग ऑफ द रोड का फॉर्मूला होता था टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इन टू जी अब देखते हैं इसमें पूछा क्या है मोस्ट सुटेड फॉर द व्हीकल मूविंग विदोसिटी यानी वेलॉसिटी चाहिए So, यहां से इसी फॉर्मले से v इज इक्वल टू क्या करोगे आप r इंटू जी इंटू टेन थीटा अब देखो r जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है कर्व की तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको कहा दिया है 50 मीटर तो यहां 50 लिखेंगे g की वैल्यू 10 लिखेंगे tan थीटा की वैल्यू 1.5 पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई टेन लिखेंगे और 10 और 10 यहां कैंसिल करेंगे तो अभी आपको क्या मिला अंडर रूट 15 into 5, right? So 15 into 5 कितना हो जाएगा बच्चों Yes, this is 75. And यहां से वैल्यू जीरो है तो यहां जीरो रखेंगे एक पॉइंट लगाएंगे सो so, v की वैल्यू मिल जाएगी रूट ऑफ 75. फाइव एट्टी वन नाइन हो जाता और फिर एट सिक्सटी फोर यानी एट और नाइन के बीच में और इसका ऑप्शन आप, देख लीजिए ऑप्शन देखने पे पता चलेगा कि हाँ इसका ऑप्शन ए यानी कि 8.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ए ओके चलिए ये क्वेश्चन नंबर फाइव भी हो गया अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ रिलेटिव परमियाबिलिटी ऑफ आयरन इज आयरन की रिलेटिव परमियाबिलिटी दिखी हुई है और मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी पता है हुई है तो मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी का आपको फॉर्मूला पता हो रिलेटिव परमिटिविटी रिलेटिव परमिटी अगर हम म्यू दें और मैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी होती है वन प्लस और इसको बोला जाता है बच्चों साई ठीक है ये साई है और ये प्लस होता है अभी क्या है आपको दिया क्या है मैग्नेटिक सक्सेबिलिटी पूछी हुई है हा रिलेटिव परमिटी ये दी हुई है और मैग्नेटिक सक्सेबिलिटी ये आपसे पूछी गई है तो हम ही यहां से क्या कर सकते हैं बच्चों ये साई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों म्यू आर माइनस वन सो म्यू आर आपको क्वेश्चन ने दे दिया फाइव फाइव डबल जीरो माइनस वन सो माइनस वन यहां करेंगे और आपको दिख रहा होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों सीधे ए ऑप्शन सीधे आंसर मिलेगा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था चलिए भागते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन भी कुछ ऐसा ही है इन आ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ यूनिफॉर्म ग्रेडियंट तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है के इससे कहते हैं और ये दिया हुआ है बच्चों 0.8 और 0.8 को वोल्ट पर मीटर में लिखा है ओके इज मेंटेन्ड अक्रॉस 10 मीटर वायर ओके सो 10 मीटर का वायर हम लोग यहां से ले लेते हैं ओके ये 10 मीटर का वायर हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू पॉइंट ऑन द वायर लोकेटेड एट 65, सो ये हो गया 65 सेंटीमीटर राइट और दूसरा है यहां कहीं पे चलो अंदाजे से लिख लेते हैं 2.45 मीटर अब इनके बीच में इस दो पॉइंट को हम ए और बी मान रहे हैं तो इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो बहुत ही आसान सी बात है इसकी तो लेंथ आप निकाल लो ना कि इसकी लेंथ कितनी है डेल्टा एल या इसमें जो डिफरेंस है वो 2.45 माइनस ऑफ 0.65 राइट अभी आप देखोगे तो ये आ जाएगा शायद 1.80 मीटर ठीक है अब पर मीटर आपको पता हुआ है तो डेल्टा वी हम लोग क्या बोलेंगे के इंटू डेल्टा एल डेल्टा so, वी के लिए के की जो वैल्यू है वो 0.8 होती है और डेल्टा एल की वैल्यू 1.80 होती है जब आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाएगा 1.44 राइट right? और 1.44 पॉइंट वोल्ट सो ये डेल्टा वी आ गया सो so, अभी हम को आंसर क्या मिलेगा बच्चों इससे आंसर मिल गया क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर ए और इसी के साथ फिर से हम लोग आगे भागेंगे अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट फास्ट 
क्वेश्चन नंबर एट क्या बोल रहा है बच्चों एन इलेक्ट्रॉन केबल ऑफ कॉपर वायर हैज जस्ट वन वायर ऑफ रेडियस नाइन एम एम इट्स रेजिस्टेंस फाइव ओ दिस सिंगल कॉपर वायर इज केबल इज रिप्लेस बाई सिक्स डिफरेंट वेल इंसुलेटेड कॉपर वायर्स ईच ऑफ रेडियस नाइन एम एम द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ तो पहले तो हमें एक रेजिस्टेंस चाहिए आप यहां देखो कि अगर इसको देखा जाए ठीक है यहां से इसकी रेडियस है बच्चों 9 एम mm में है चलो एम mm में लिख लेते हैं इसका रेजिस्टेंस है बच्चों 5 अभी क्या किया इससे जो आपने दूसरा बनाया है जो दूसरा बनाया है केबल उसकी रेडियस है 3 और आपको पता है एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर सो अगर हम इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को ए मानते हैं तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्योंकि 3 एम mm है रेडियस वन थर्ड हो गई है सो ए डैश जो होगा बच्चों वो ए बाई स्क्वायर वन थर्ड हुआ है तो उसका स्क्वायर यानी ए बाई नाइन हो जाएगा करेक्ट बच्चों अब अगर ए बाई नाइन हो गया तो यहां से आपको पता है रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए बाकी सारी चीजें तो एग्जैक्टली exactly वैसे ही है तो R डैश जो हो जाएगा वो होगा रो L डिवाइडेड बाई A डैश अब A डैश को आप क्या लिखोगे A डैश को लिखोगे A बाई नाइन तो नाइन ऊपर जाएगा तो आपको मिलेगा R डैश इज इक्वल टू नाइन ऑफ R सो अब अगर इसका रेजिस्टेंस आप R डैश लेते हो तो R डैश इज इक्वल टू नाइन आर की वैल्यू जो है फाइव है सो R डैश इज इक्वल टू फोर्टी फाइव R डैश इज इक्वल टू फोर्टी फाइव ओ आर यू गेटिंग माई पॉइंट ओके वेरी नाइस सो अब ये R डैश इज इक्वल टू फोर्टी फाइव ओम तो मिल गया अभी ये ऐसे कितने वायर हैं? देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है वायर ऑफ केबल इज रिप्लेस्ड बाई सिक्स डिफरेंट वेल इंसुलेटेड कॉपर वायर सिक्स different well insulated one two three four five six ठीक है और ये सारे ऐसे connected हैं तो net resistance इसका R equivalent जो होगा वो हो जाएगा R dash divided by six wire है तो six हो जाएगा ठीक है तो अभी आपके पास क्या है forty five और यहाँ six कैलकुलेट करोगे सिक्स सेवन सा फोर्टी टू कितना मिल जाएगा बच्चों सेवन पॉइंट फाइव ओ सो इस क्वेश्चन का आंसर आंसर हो जाएगा ए आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज करेक्ट एंड आई होप यू ऑल टू इट ओके चलिए क्वेश्चन नंबर एट भी होता है अब चलते हैं आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन कह रहा है बच्चों देखो ध्यान से इफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज पैरल टू द सर्फेस इन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दैट सर्फेस इज जीरो क्योंकि बच्चों आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड अगर B है तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू जो होती है दैट इज B डॉट ए करेक्ट अब अगर ये वैल्यू B डॉट ए है तो आप इसको क्या लिखोगे B A cos थीटा अभी क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से हैं इस तरह से हैं और यहां पे ये इस तरह से दिख रहा है ये परपेंडिकुलर होगा अगर ये परपेंडिकुलर है तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो कॉस थीटा की वैल्यू जीरो होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो तो इसी के साथ बच्चों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ए यानी कि जीरो ओके चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की तरफ क्वेश्चन नंबर टेन क्या कह रहा है द सरफेस डेंसिटी ऑफ अ चार्ज ऑन अ सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर सो सिग्मा दिया हुआ है बच्चों सो दैट सिग्मा इज इक्वल टू गिवन एज ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फाइव माइक्रो कुलम्ब पर मीटर स्क्वायर राइट देन आउटवर्ड फोर्स पर यूनिट एरिया इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रो प्रेशर इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बोला जाता है चार्ज्ड कंडक्टर अब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्योंकि जिसको आप फोर्स पर यूनिट एरिया बोल रहे हैं उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू एपसाइल एन नॉट यहां पे क्या है द सरफेस डेंसिटी ऑफ अ चार्ज ऑन अ सर्फेस ऑफ अ कंडक्टर इन एयर कंडक्टर इन एयर वो यहां दिया हुआ है ठीक है 
और फिर आउटवर्ड फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर पूछा है और एप्साइल नॉट की वैल्यू भी दी हुई है तो अभी क्या है वैल्यू आप रखेंगे सिग्मा स्क्वायर और सिग्मा की वैल्यू है 26.5 इंटू टेन टू दावर माइनस सिक्स करेंगे तो कुलम हो गया ये स्क्वायर कर दिया और इधर टू एप्साइल नॉट आपको पता भी होना चाहिए नहीं भी पता है तो खैर क्वेश्चन में दी हुई है तो एट 10 टू दी पावर माइनस ट्वेल्व होती है अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको बड़ा लगेगा लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये 40 के आसपास यानी ये कहो आप 39.7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये आता है राइट अब अगर ये आता है तो इसको आप क्या लिखोगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी राइट अब इस क्वेश्चन का आंसर डी है तो इसी के हिसाब से हम लोग इसको नोट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने के लिए क्वेश्चन नंबर 11 है क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है वेन अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अलॉसिटी वी नॉट इन अ रीजन राइट वी नॉट सो वी नॉट रीजन यहां पर दिखाया गया है आई हैव टू जस्ट चेंज द कलर सो दैट यू ऑल कैन डू इट सो हियर वी नॉट इज दिटी एन इट इज गिवेन लाइक दिस ओके हॉरिजोंटल वेलॉसिटी The plates of a capacitor, then it leaves by making an angle theta with the horizontal as shown. If theta is equal to theta one for proton and theta is equal to theta two, so पहले तो हमको ये निकालना है कि tan theta proportional किसके है या किस पे depend कर रहा है. तो tan theta क्या होगा? पहले तो आपको ये velocity समझ लेनी होगी कि ये velocity v not है, ये change नहीं होगी, right? अगर ये velocity v not change नहीं होती है, तो इसको इस direction में एक velocity मिलेगी. और वो जो वेलोसिटी मिलेगी उसको हम v1 कहेंगे वो कौन देगा उसके लिए भी बात करते हैं अगर कैपेसिटर के अक्रॉस अगर हम देखें दोनों चार्जेस कैसे हैं पॉजिटिव हैं मेकिंग एन एंगल पॉजिटिवली चार्ज है ठीक है अगर बच्चों ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इधर मान लेते हैं ये है ठीक है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा और जो फोर्स की वैल्यू होगी बच्चों वो होगी क्यू ई बाई एम ये फोर्स हो गया ठीक है अब जरा हम एक्सिलरेशन देखते हैं जो इस डायरेक्शन में एक्सिलरेशन होगा दैट एक्सिलरेशन इज ऑलवेज फोर्स बाय मास और उसको कैलकुलेट करने के लिए एक्सिलरेशन फोर्स वो हो जाएगा क्यू ई करेक्ट डिवाइडेड बाई एम यहां से तो यहां पर आपको ये मिल गया फोर्स क्यू ई और उसको मास से भी डिवाइड किया तो ये सीधे हम एक्सिलरेशन ले लेते हैं तो यहां एक्सिलरेशन आ गया ये एक्सिलरेशन इसको वेलोसिटी देगा वो वेलोसिटी कितने टाइम में देगा जितने टाइम में वो क्रॉस करेगा क्रॉस करने की लेंथ एल है तो टाइम क्या होगा एस इज इक्वल टू यू टी सो हॉरिजेंटल में अगर हम इस प्लेट की लेंथ को एल मानते हैं बच्चों हा? सो ये एल और वेलोसिटी थी वी नॉट टाइम हुआ टी सो टी इज इक्वल टू हो गया एल डिवाइडेड बाय वी नॉट राइट सो ये वैल्यू आ गई बच्चों आपकी टी अब अगर ये टी है सो जो वेलोसिटी वी वन आई होगी वी वन इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ये आपको पता है सो वी वन और यू कितना है बच्चों उस डायरेक्शन में जीरो था एक्सिलरेशन कितना है बच्चों क्यू ई बाई एम है और टाइम कितना लगा है टी टी की वैल्यू क्या है एल बाई वी नॉट सो जो वी वन आ रहा है वो आ रहा है क्यू ई एल डिवाइडेड बाय एम इन टू वी नॉट राइट चलिए अब हम टेन थीटा देखते हैं सो so, जहां से निकला बच्चों पार्टिकल इधर उसके पास वेलोसिटी थी वी नॉट और उधर उसके पास वेलोसिटी थी वी वन अब ये जब यहां से निकलेगा तो ये एंगल होगा टेन थीटा अब अगर हम tan थीटा देखेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इससे आएगा v1 की वैल्यू आपको पता है और जब v1 की वैल्यू पता है फिर आप उसकी वैल्यू रखेंगे और वैल्यू रखने के बाद अब tan थीटा को हम देखते हैं क्या मिलेगा v1 रखा आपने क्यू ई एल डिवाइडेड बाई एम और v0 का स्क्वायर हो जाएगा यानी जो tan थीटा मिल रहा है बच्चों वो क्यू ई L divided by m v not square. अब अगर आप चेंज करते हो क्योंकि यहां दो पार्टिकल में कंपेयर करना है आपको एक अल्फा पार्टिकल है एंड दूसरा जो दिया गया है बच्चों वो आपका प्रोटॉन है तो आपको चार्ज और मास चेंज होगा 
तो सीधे आप कह सकते हो tan थीटा प्रोपोर्शनल टू q बाई एम क्योंकि बाकी सारी चीजें वैसे ही रहेंगी अब इसको आप कैसे करोगे आपसे वैल्यू चाहिए tan थीटा वन डिवाइडेड बाई tan थीटा टू तो क्या होगा q1 m2 एम टू अपॉन नीचे होगा q2 m1 अब आपको चार्ज और मास में देखना होगा क्या रिलेशन होता है चार्ज तो Q1 का अगर Q माने तो मास कितना लेना पड़ेगा बच्चों प्रोटॉन के मास का 4m Q2 का जो चार्ज है वो अल्फा पार्टिकल वो ट्वाइस ऑफ Q होगा और प्रोटॉन का जो मास है वो m रहेगा तो यहां से Q बाई एम क्यू बाई एम क्यू बाई एम कैंसिल होगा 2 से यहां 2 कैंसिल होगा तो कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू आपको टू मिलेगी मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों आंसर आ जाएगा सी और इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है 11 नंबर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे द हाइट एब द सरफेस ऑफ द अर्थ एट विच द एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स जी बाई नाइन सो एब द अर्थ सरफेस आपको पता होगा रिलेशन के जी और जी डैश में क्या होता है कि जी डैश डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू आर रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच का होल स्क्वायर ऐसा दिया है अब आपसे कहा गया है कि जो जी डैश है वो जी बाई नाइन हो हा जी डैश जो है वो जी बाई नाइन हो तो हम किस वैल्यू को यहां पुट करेंगे जी कैंसिल होगा इधर आएगा वन बाई नाइन इधर आएगा आर ई स्क्वायर डिवाइडेड आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर सो आपको क्या मिलेगा आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन आर ई स्क्वायर सो यू विल गेट आर ई प्लस एच इज इक्वल टू थ्री आर ई करेक्ट बच्चों सो यहां से एच की वैल्यू पे आप देखोगे तो एच की वैल्यू बहुत ही आसानी से ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ मिल जाएगी और ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा बच्चों ए सो so इसका आंसर हो गया ए अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्या कह रहा है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विद स्पीड इक्वल टू हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ओके ऑर्बिटल वेलोसिटी है और आपको पता है स्केप स्पीड की हाफ है स्केप स्पीड की हाफ है तो स्केप स्पीड आपको पता है तो यहां से हम कंपेयर करेंगे कि अगर स्केप स्पीड देखो स्केप स्पीड क्या होती है बच्चों अंडर रूट ट्वाइस ऑफ जी आर ई सो यहां पर हम लिखेंगे अंडर रूट ट्वाइस ऑफ जी आर ई और यहां आएगा टू अगर हम वी नॉट देखें और पूरा अंडर रूट में तो ये फोर आ जाएगा तो ये फोर आएगा तो ये हो जाएगा बच्चों जी आर ई डिवाइडेड बाय टू राइट So, ये चीज अब आपको समझ में आई यानी हमारे पास v की वैल्यू आ गई अभी आप अगर इसको कंपेयर करो ऑर्बिटल स्पीड से सो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होगा दैट इज अंडर रूट ऑफ g एम ई अपॉन आर ई प्लस एच ये ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला था आर ई प्लस एच और जी एम ई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं आपको पता है जी एम ई इज इक्वल टू स्मॉल जी आर ई स्क्वायर राइट सो जी एम ई की जगह हमने जी आर ई स्क्वायर लिखा तो ये आ गया जी आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच ठीक है और यहां पे इसकी वैल्यू जो दी गई है वो जी आर ई स्क्वायर अब क्या होगा एक आर ई यहां से कैंसिल करना है तो ये आ जाएगा जी आर ई बाई टू अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें तो आप देखो अगर h इज इक्वल टू एग्जैक्टली आर ई लिखते हो तो h प्लस आर ई क्या हो जाएगा टू आर ई अब आर ई आर ई कैंसिल हो जाएगा तो जी आर ई अपॉन टू बचेगा ये आ जाएगा तो कंपेयर करके पता चला h इज इक्वल टू आर ई है और इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बच्चों करेक्ट ऑप्शन नंबर ए और इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्या कहता है ध्यान से सुने सिंगल चॉइस है द फ्रीक्वेंसी न्यू एम करस्पॉन्डिंग टू विच एनर्जी एमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज मैक्सिमम मे वेरी विद टेम्परेचर टी ऑफ द बॉडी एज शोन इन फिगर द कर्व रिप्रेजेंटिंग द करेंट करेक्ट वेरिएशन 
सो करेक्ट वेरिएशन से कैसे है यहां पर वाई और एक्स है तो इधर आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है इधर और इधर टेम्परेचर दिया हुआ है और आपको पता है कि यहां पे जो वीन्स लॉ है उसमें आपको बताया था कि लैमडा एम इन टू टी ये क्या होगा ये होगा बच्चों कांस्टेंट करेक्ट सो so, टी हो जाएगा कांस्टेंट अपॉन टी हो जाएगा कांस्टेंट अपॉन लैमडा एम और वन अपॉन लैमडा एम होता है बच्चों न्यू एम सो so, यहां पे आएगा कांस्टेंट इधर आ जाएगा न्यू एम अब पता चला कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया राइट right? तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू एम के अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सो so ऑब्वियसली ये एक स्ट्रेट लाइन होगी वो स्ट्रेट लाइन कहा जा रही है वो स्ट्रेट लाइन आ रही है ए में तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाता है बच्चों ए और इसी के साथ हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन की तरफ क्लॉक विच कीप्स करेक्ट टाइम एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेंटीग्रेड हैज अ पेंडुलम मेड ऑफ ब्रास फिर से थर्मल एक्सपेंशन है पहले भी हम लोग इसको कर चुके हैं इसका फॉर्मुला भी आपको बता चुके हैं तो उसी पर बेस्ड है तो यहां देखते हैं पेंडुलम मेड ऑफ ब्रास द कोफिशियंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन यानी कि अल्फा आपको दिया है बच्चों जीरो पॉइंट कितने जीरो हैं दो दो चार वन टू थ्री फोर वन नाइन एंड पर डिग्री सेंटीग्रेड ओके हाउ मेनी सेकेंड इन आर डे विल इट गेन इफ द एम्बियन टेम्परेचर फॉल्स टू जीरो अगर जीरो पे चला जाता है तो वहां से आपको देख रहा होगा कि ये जो वैल्यू आएगी वो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से एल की वैल्यू इंक्रीज करेगी और एल की वैल्यू इंक्रीज नहीं सॉरी क्योंकि यहां पर आप डिक्रीज कर रहे हो तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से रिड्यूस करके ले जा रहे हो जीरो डिग्री तो जो लेंथ है वो रिड्यूस होगी तो टाइम जो होगा कैपिटल टाइम वो भी रिड्यूस होगा अब अगर टाइम पीरियड रिड्यूस होता है तो ये गेन करेगी तो इसका मतलब यहां पे टाइम गेन होगा खैर हमसे ये पूछा नहीं है गेन तो दे दिया है क्वेश्चन में तो उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको आपको देखना है एल में चेंज आ रहा है टाइम अपने पास होता है टाइम पीरियड इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल बाई जी तो हमें सारी चीजें कांस्टेंट है तो हम ये कह सकते हैं टी इज इक्वल टू के अंडर रूट ऑफ एल ठीक है अब अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करो तो डिफ्रेंशिएट करने पे डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू के कांस्टेंट है यहां आ जाएगा वन बाई डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल ये रिलेशन आएगा ठीक है अब ये रिलेशन है तो डेल्टा टी हमें किसमें निकालना है वन में तो हमें टी उधर ले जाना पड़ेगा वन बाई टू डेल्टा एल अपॉन एल और इधर आ जाएगा इनटू टी यानी इस वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है जिसमें टी जो होगा क्योंकि आर डे की बात कर रहा है तो कैपिटल टी जो होगा वो ट्वेंटी आवर्स हो गए सिक्सटी मिनट हो गए और ये सिक्सटी सेकेंड हो गए तो ये टी की वैल्यू हमारी सिक्सटी सेकेंड में आ गई बची हुई वैल्यू किसकी है बची हुई वैल्यू है डेल्टा एल अपॉन एल अब जो डेल्टा एल अपॉन एल है वो कहा से आएगी उसके लिए देखो आपको थर्मल एक्सपेंशन का एक फॉर्मूला होता है वो मैं चेंज करके कलर लिखता हूं ताकि आप याद रखें थर्मल एक्सपेंशन होता है एल टी इज इक्वल टू एल नॉट वन प्लस एल्फा डेल्टा थीटा ठीक है इसमें आप करेंगे एल टी इज इक्वल टू एल नॉट को मल्टीप्लाई एल नॉट वन की जगह यहां आ जाएगा अब इधर मल्टीप्लाई करोगे फिर से एल नॉट एल्फा इन टू डेल्टा थीटा एल टी माइनस एल नॉट इसको इधर ले गए और इसको अपॉन में तो यहां पे आपने अपॉन में किया तो ये आ गया एल्फा इन टू डेल्टा थीटा तो ये है बच्चों डेल्टा एल और ये है एल ओरिजिनल वाली और इधर आ गया एल्फा इन टू डेल्टा थीटा तो एक वैल्यू आपको यहां से मिलेगी तो अब ये सारी वैल्यू जब आप यहां रखोगे बच्चों ठीक है डेल्टा एल अपॉन एल एल्फा इन टू डेल्टा थीटा एल्फा आपको ये दिया हुआ है राइट और डेल्टा थीटा क्योंकि आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज किया गया वो डेल्टा थीटा दिया है सो डेल्टा थीटी के लिए क्या क्या कैलकुलेट करना है वन बाई टू हो गया फिर एल्फा हो गया फिर डेल्टा थीटा हो गया और फिर कैपिटल टी हो गया सो डेल्टा थीटा आपको पता है अल्फा आपको पता है टी आपको पता है वन बाई टू आप जानते हैं सारी वैल्यू रखने के बाद बेटा 
कैलकुलेशन है तो मैं कैलकुलेशन बच्चों थोड़ा सा बता रहा हूं बचा रहा हूं टाइम सो ट्वेंटी पॉइंट ये आ जाएगा आपका फाइव टू ये मैंने पहले से किया हुआ है इसलिए बता रहा हूं सेकेंड में तो ट्वेंटी पॉइंट फाइव टू आएगा इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और करेक्ट आंसर अपना कितना हो जाएगा बच्चों यहां से कैलकुलेट करने पर देखिए जरा ऑप्शन में यस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ए सो इसी के साथ हम लोग ने क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन कर लिया क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखते हैं द टेम्परेचर ऑफ फाइव मोल्स शायद क्योटी जी का क्वेश्चन है सो टेम्परेचर ऑफ फाइव मोल्स ऑफ अ गैस Which was held at constant volume. Constant volume है उसका temperature change कर रहे हैं 100 degree centigrade से 120 degree centigrade सेंटीग्रेड यानी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वॉज फाउंड यानी पता है तो टोटल हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम ये आपसे पूछी जा रही है तो टोटल हीट कैपेसिटी जो भी हीट गिवेन है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वो आपको पता है कितनी होती है एन सी वी और डेल्टा टी अब आपको एन सीवी डेल्टा टी में सीवी पता है क्यू की वैल्यू आपको कुछ दी गई है वो हमें निकालना होगी ठीक है और म्यू निकालना होगा तो आपको जो वैल्यू दी गई है वो पहले देख लो कि डेल्टा टी जो है जो टेम्परेचर में चेंज आया है वो है ट्वेंटी और क्या दिया गया है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी वॉज फाउंड टू बी सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वॉज फाउंड टू बी जो आप क्यों ले रहे हो वो हो गया है 80 जूल करेक्ट बच्चों अब यहां से हम लोग क्या निकालेंगे क्योंकि वॉल्यूम में कांस्टेंट है तो हमें सीवी ही यूज करना है तो यहां जो वैल्यू मिल गई है आप इस डेल्टा क्यू को तो म्यू सीवी की वैल्यू जो हो जाएगी वो एट्टी जूल आपको ये दिया है तो यहां पर आप एट्टी जूल रख लो वहां पे एन इन रख लो डेल्टा टी की वैल्यू आप 20 रखें तो एन इंटू सी आ जाएगा 80 बाई ट्वेंटी यानी के 4 सो so, एन सी वी इज इक्वल टू फोर जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड या कैलविन जो भी कहो आपको ये कह सकते हैं अभी यहां पे आपसे पूछा था टोटल हीट कैपेसिटी ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई किया तो ये मिलके टोटल हीट कैपेसिटी हो गई कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो अपने पास जो इसका आंसर होगा बच्चों ढूंढो फोर जूल पर कैलविन तो करेक्ट आंसर है वो सी है तो इसी के साथ ये आंसर सी होता है और हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन सेवनटीन कह रहा है टू सर्कुलर क्वाइल्स माउंटेड पैरल टू ईच अदर ऑन सेम एक्सेस ओके दो पैरल क्वाइल है एक को ऐसे देख लिया और एक को ऐसे देख लिया ठीक है और सेम एक्सिस है मींस यू कैन से दीज आर द कोएक्सियल क्वाइल्स और इस तरह से रखे हैं एंड बिटवीन देम द क्वाइल सपोर्ट दैट वन क्वाइल इज कैरिंग क्लॉकवाइज करंट आई वन वाइल द अदर इज कैरिंग अ काउंटर क्लॉकवाइज आई टू और ये कहां से दिख रहा है इफ एन ऑब्जर्वर राइट अब ये ऑब्जर्वर अगर यहां से देख रहा है तो इसको इधर से दिख रहा है कि एक काउंटर क्लॉकवाइज है और इधर दिख रहा है क्लॉकवाइज है तो इसके लिए इधर से एक नॉर्थ पोल बनेगा अगर काउंटर क्लॉकवाइज है या जैसा भी मान लो दोनों को अपोजिट देख रहा है तो इसके लिए अगर एक नॉर्थ होगा तो इधर से देखने पर दूसरा साउथ पोल होगा या ये साउथ होगा तो ये नॉर्थ होगा और एक्चुअली दोनों अपोजिट पोल्स देखेगा और आपको पता है कि अपोजिट पोल्स में क्या होता है अट्रैक्शन सो so, इन दोनों के बीच में जो नेट फोर्स लगेगा बच्चों दिस इज एक्चुअली द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन ओके सो अब अगर एट्रैक्शन है तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इसलिए इसका आंसर होगा स्टडी अट्रैक्टिव फोर्स करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वुड बी डी एंड लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एटीन स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली टू द राइट सो स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन सो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं हॉरिजोंटली प्रोजेक्ट किया गया एंड इट इज सेंग दैट एक्चुअली द क्वेश्चन सेट दैट दे आर प्रोजेक्टेड सो दे आर मूविंग लाइक दैट एंड दे विल बिहेव एज अ करेंट करियर राइट and current carrying conduct this is a like a conductor but as a current because negative charges are moving towards right so current you can say moving opposite to that so current due to electron you can say it's like this and the question is saying if the uh, another straight conductor current supported parallel to electron stream and above so iske upar ek aur wire rakha hua hai aur isme current ki direction left to right hai yahan left hai aur ye right hai अगर ये करंट की डायरेक्शन है अब देखो एक कंडक्टर ये हो गया एक कंडक्टर ये हो गया 
और दोनों में जो करंट की डायरेक्शन है दैट इज अपोजिट राइट अभी अपोजिट है तो दोनों में क्या होगा रिपल्शन अगर रिपल्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरल करंट एंड करिंग कंडक्टर अगर दोनों में अपोजिट करंट की डायरेक्शन होती है तो उसमें रिपल्शन होता है रिपल्शन होता है तो ये नीचे की तरफ पुश किया जाएगा अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखोगे इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम विल स्पीड अप नो इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम विल रिटार्डेड द इलेक्ट्रॉन बीम विल पुल टूवर्ड्स अपवर्ड नो सो करेक्ट आंसर बच्चों डी जो दिख रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है तो आप डी को करेक्ट मानते हुए आगे बढ़ सकते हैं चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ 19 कह रहा है द स्पीड ऑफ अ बोर्ड इन स्टिल वाटर सो वेलोसिटी ऑफ बोर्ड या स्पीड ऑफ बोर्ड हम लोग लिख लेते हैं 15 और ये चीज नोट करें कि ये किलोमीटर पर आर में है राइट एंड द रेट ऑफ करेंट यानी वेलॉसिटी ऑफ रिवर भी दी हुई है दैट इज थ्री एंड इट इज स्टिल इन किलोमीटर पर आर द डिस्टेंस ट्रेवल डाउन स्ट्रीम इन ट्वेल्व मिनट्स सो डाउन स्ट्रीम का मतलब है डायरेक्शन ऑफ रिवर और डायरेक्शन ऑफ बोर्ड दोनों सेम है तो नेट जो वेलोसिटी होगी टोटल रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो होगी बच्चों वी आर प्लस वी बी सो वी आर प्लस वी बी आप देखोगे तो 15 प्लस थ्री हो जाएगा और ये आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आर राइट अब अगर बच्चों ये 18 किलोमीटर पर आर आ गया अब इसको देखोगे कि 12 मिनट्स में कितना जा रहा है तो 12 मिनट्स को पहले हमें टाइम को आर में बदलना है तो टाइम को आर में बदलने के लिए क्या करोगे पहले तो इसको क्या करना होगा 12 और डिवाइडेड बाय 60 करना होगा तो ये आ जाएगा बच्चों वन पॉइंट बाई फाइव आर करेक्ट और वन पॉइंट बाई फाइव आर का मतलब क्या हो गया टी इज इक्वल टू जीरो अब आपको एस निकालना है सो एस इज इक्वल टू क्या करोगे यू U की वैल्यू 18 दी है T की वैल्यू 0.2 दी है तो कितना हो जाएगा बच्चों 3.6 पॉइंट सिक्स किलोमीटर सो आई होप ये डिस्टेंस आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी 20 की तरफ 20 कह रहा है देर इज अ होल इन अ बॉटम ऑफ अ टैंक हैविंग वॉटर ओके टोटल प्रेशर एट द बॉटम टोटल प्रेशर एट द बॉटम भी दिया हुआ है थ्री ए टी एम तो हम यहाँ पे प्रेशर टोटल प्रेशर जो है वो थ्री ए टी एम दिया है यानी थ्री इन टू टेन टू दी पावर फाइव न्यूटन पर मीटर स्क्वायर राइट देन दिलोसिटी ऑफ द वॉटर फ्लोइंग सो वेलोसिटी ऑफ द वॉटर फ्लोइंग आपको पता होगा P इज इक्वल टू रो जी एच यहां तक आता है है ना अब ये जो सारी चीजें होंगी वो किस में कन्वर्ट होंगी वेलॉसिटी में वेलोसिटी so, जो होती है वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स आप निकालते हो वी इज इक्वल टू टू जी अंडर रूट टू जी एच और एच की वैल्यू हमारे पास यहां से प्रेशर के टर्म्स में आएगी तो हम लोग क्या लिखेंगे अंडर रूट टू जी और यहां से एच निकाल लेते हैं बच्चों एच इज इक्वल टू हो जाएगा पी डिवाइडेड बाई रो जी सो so, यहां से पी डिवाइडेड बाई रो इन टू जी जी और जी कैंसिल होगा वी इज इक्वल टू जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आएगा कितना 2 p अपॉन रो राइट अब आपको अंडर रूट में 2 p की वैल्यू कितनी है बच्चों इसको आपको 3 इंटू थ्री नहीं रखना है क्योंकि एम के एस में रखना है 3 इंटू टेन पावर फाइव यू हैव टू पुट राइट एंड द रो रो इज गिवन एज 10 टू दी पावर थ्री अब दोनों को कैलकुलेट करने के बाद क्या आ जाएगा अंडर रूट सिक्स हंड्रेड एंड दैट रूट सिक्स हंड्रेड मीटर पर सेकेंड सो so, आंसर बच्चों कितना है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी और इसी के साथ ही कंप्लीट हुआ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन एन आयरन नेल इज ड्रॉप्ड ऐसा क्वेश्चन ने कहा है एन आयरन नेल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट एच फ्रॉम द लेवल ऑफ ए सैंड बेड ओके इट पेनिट्रेट्स थ्रू अर डिस्टेंस एक्स इन सैंड बिफोर कमिंग टू रेस्ट देन द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड ऑन द नेल सो ये पूरा का पूरा एनर्जी कंजर्वेशन से होगा लेकिन इसमें आप थोड़ी सी गलती कर सकते हो राइट देखो ये सैंड है यहां से एक नेल ऐसे गिराया गया अब ये नेल यहां से निडल गिरती है एच डिस्टेंस राइट सो एच डिस्टेंस गिरने के बाद वो इसमें एक्स डिस्टेंस पेनिट्रेट कर जाती है और एक्स पेनिट्रेट करने के बाद यहां रुक जाती है तो जो फोर्स होगा वो यहां से लगना शुरू हुआ होगा तो फोर्स ने एनर्जी कितनी खाई एफ एक्स 
तो इसकी जो भी पोटेंशियल एनर्जी थी बहुत से बच्चे क्या करेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी को एम जी एच लेंगे ये गलत है क्योंकि यहां से यहां तक आया है वो तो पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस हुआ है जो इस फ्रिक्शन ने खाया दैट इज एच प्लस एक्स अब आप इसको लेके चलोगे ना तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच प्लस एक्स दैट इज वर्क डन बाय द फ्रिक्शन और रेजिस्टिव फोर्स एफ इन टू एक्स इसको सॉल्व करोगे आपको चाहिए क्या था एफ तो एफ इज इक्वल टू मिल जाएगा एम जी वन प्लस एच अपॉन एक्स सो इसी से आपको इस क्वेश्चन का आंसर कितना मिल जाएगा बच्चों आंसर ए सो इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए और इसको कैलकुलेट करते हुए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू सो ट्वेंटी टू क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों ध्यान से देखना सैंपल ऑफ आई आयोडीन आई दिया हुआ है और इसके बारे में आपको दिया है फिफ्टी वन वन थ्री वन वॉज एडमिनिस्टर टू बी ए पेशेंट इन अ करियर कंसिस्टिंग ऑफ पॉइंट वन जीरो एम जी ऑफ स्टेबल आयोडीन ओके पॉइंट वन जीरो एम जी जो बचा हुआ है वो स्टेबल है तो यहां रेडियो एक्टिव का है ध्यान से देखना After four days, 67.7 percent of initial radioactivity was detected in thyroid gland of the patient. Okay, the percentage of stable iodine ion that had migrated to the thyroid gland. वो पता करना है. T half जो है वो iodine का half eight days दिया है. So T half को हम लोग लिख लेते हैं बच्चों eight days, right? और यहां से कहा है फोर डेज तो आपको हाफ लाइफ का हाफ हो गया सो so, जो टाइम है वो टी हाफ का हाफ ये है फोर डेज और इसमें जो एक्टिविटी पाई गई दैट इज सिक्सटी सेवन पॉइंट सेवन परसेंट तो यहां से हमको कैलकुलेट करना है और यहां से किस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे तो एक्टिविटी जो हो जाएगी जो मिली इनिशियल की वो क्या होगी ए इज इक्वल टू सिक्सटी सेवन परसेंट तो उसको हम लोग सिक्सटी सेवन पॉइंट सेवन बाई हंड्रेड कर लेते हैं तो ये परसेंट में आ गया ऑफ वॉट ऑफ ए नॉट ठीक है और यहां से आपको पता चला कि जो एक्टिविटी होती है वो एक्टिविटी आप बोलते हैं ए नॉट डिवाइडेड बाई लैमडा और उसको करते हैं टू टू दावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ That is capital T. Capital T जो है वो हाफ लाइफ टाइम ले ले रहे हैं तो यहां से ये वैल्यू को हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये जो वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो टू और T की जगह जो दिया हुआ है वो T बाय टू दिया है और होल डिवाइडेड बाई टी टी कैंसिल हो जाएगा तो अल्टीमेटली ये वैल्यू जो आ जाएगी वो रूट टू आएगी ठीक है अब हमको जो ए की वैल्यू मिल गई वो a डिवाइडेड बाय रूट टू मिली और ये किसके इक्वल है ये इसके इक्वल है तो अभी सॉरी यहां a नॉट आएगा अभी क्या करेंगे यहां से जो वैल्यू आपको मिल रही है 67 a नॉट अब उन इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं दैट इज 67.7 डिवाइडेड बाय 100 जो आपको मिल चुका है इनटू a नॉट और जो चाहिए था आपको उसको आप बोल रहे थे ए नॉट डिवाइडेड बाई रूट टू और यहां से x है और स्टार्टिंग में लिया था m ये इसका परसेंटेज है अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें बच्चों क्योंकि सारी वैल्यू हम लोग ने रखी हुई है तो हमको जो निकालना है वो क्या है परसेंट ऑफ स्टेबल आयोडीन आयन दैट हैड माइग्रेटेड माइग्रेटेड मतलब जो टिके हो गया है तो वो जो होगा x बाई एम इन टू होगा तो हम यहां से ये वाला हंड्रेड जो है वो इधर ले आएंगे ए नॉट ए नॉट कैंसिल हो जाएगा तो आप देखो 67.7 इंटू रूट टू अब आप मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 100 से किया है तो 95.7 मिलेगा क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं तो ये जो वैल्यू मिलेगी वो हमको परसेंट में मिलेगी अब इस क्वेश्चन का आंसर देखो आंसर हमारे पास ऑप्शन में कितना है ये आंसर है बी तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है बच्चों The next question is question number twenty-three, and the question number twenty-three is saying that the position of a particle moving along x-axis is given by. So position of a particle is given by x. Let me change the color. So yes, this is the white color, 
and that position is given by x is equal to x naught. X naught is a constant, and here you can say this is cos square omega t, right? And now it's a speed when it is at mean position. So a speed means velocity you have to find, and that is dx by dt. And at mean position, velocity is maximum. So you have to find the maximum velocity. But for that, you have to differentiate. But before differentiation, we can change it into a simple form. As all of you know that cos two theta, cos two theta. There is a formula that is equal to two cos square theta minus one. Two cos square theta minus one. When you find two cos square theta, then you will say one plus cos of two theta. Correct. Then divided by two. Then you can say cos square theta is equal to one plus cos two theta divided by two. Okay, so after that uh, you have cos square theta value like this. So you can put it like here. We replace the value. Then we'll have x is equal to x naught, and instead of cos square, we are putting one by two plus cos, and it is theta. So here is twice of theta. So if it is omega t, there must be twice of omega t divided by two. Now, if we multiply x naught inside the bracket, so you will get x naught divided by two. Plus here you also get x naught divided by two and cos two omega t, right? Now we are going to differentiate for the velocity, so we'll get dx by dt. That dx by dt is equal to will be zero, and here you will get x naught divided by two, and here what you will get two omega. Into sine of two omega t, correct? And after the multiplication, you will get two and two get cancelled. You will get x naught omega, and here you will get sine of two omega t. So I hope this is dx by dt. This is the velocity, and when you just consider this equation, so the maximum velocity you have to find. So this is the maximum velocity. So this is the maximum velocity. You can say v max is equal to x naught omega, right? So from here you can see the answer for this question would be yes. It would be D. So the correct answer is D. That is x naught omega. So let's move to question number twenty-four. Question number twenty-four is saying an electromagnetic wave frequency. Means in new is equal to three point zero megahertz. This is the frequency from vacuum into a dielectric medium, and the permittivity of the dielectric medium is given as four point zero. Then we have some option that we have to choose the correct one. Wavelength is doubled, and the frequency remains unchanged. So frequency remains unchanged. This is the correct one. So frequency remains unchanged. This is the correct one. Frequency, बिल्कुल चेंज नहीं होगी क्योंकि जब भी रिफ्रैक्शन होता है या रिफ्लेक्शन होता है फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट राइट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी अभी क्या है वेवलेंथ इज डबल्ड एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज वेवलेंथ इज डबल्ड एंड फ्रीक्वेंसी बिकम्स हाफ तो हम इसको गलत कर सकते हैं तो उसमें हम लोग कुछ ऑप्शन को हटा सकते हैं तो यहां से टू फ्रीक्वेंसी बिकम्स हाफ फ्रीक्वेंसी बोथ रिमेन अनचेंज ये भी हो सकता है फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज ये भी हो सकता है और सी वेवलेंथ इज हाफ तो अभी क्या करना है आपको वेवलेंथ में रिलेशन निकालना है तो वेवलेंथ से पहले आपको जरूरत पड़ेगी किसकी म्यू की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको पता हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मुला ये भी होता है एप्साइलेंट डिवाइडेड बाई एप्साइलेंट नॉट अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे एप्साइलेंट डिवाइडेड बाई एप्साइलेंट नॉट क्योंकि यहां पर आपको फोर दिया हुआ है रिलेटिव परमिटिविटी तो आप इसको फोर करोगे तो यहां पे आ जाएगा टू और ये आपको पता है कि म्यू इज इक्वल टू होता है सी बाय वी तो यहां से वेलोसिटी हो जाएगी सी बाय म्यू करेक्ट अगर वेलोसिटी सी बाय म्यू हुई और आपको पता है वी इज इक्वल टू क्या होता है न्यू लैमडा यानी फ्रीक्वेंसी इन टू तो जो रिलेशन वेलॉसिटी में आएगा वही लैमडा में आएगा क्योंकि यहां पर न्यू को अनचेंज रहना है तो अगर न्यू को अनचेंज रहना है तो आप देखो जो लैमडा डैश होगा वो हो जाएगा लैमडा बाय जो भी पहले वाला था डिवाइडेड बाय म्यू और म्यू यहां पे आपने दिया हुआ है टू सो जो वेवलेंथ होगी वो हाफ हो जाएगी अब वेवलेंथ हाफ एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज ये कौन सा है बच्चों ऑप्शन ये सी तो इसका ये इन हो गया ये इन हो गया तो इस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का करेक्ट ऑप्शन इज Answer you can write that answer for this question is C. I hope this one is exactly correct. 
सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव क्या कह रहा है बच्चों अ टैंक ऑफ हाइट कैपिटल एच इज फुल वॉटर फुल फुली फिल्ड विद वॉटर इफ द वॉटर रशिंग फ्रॉम अ होल मेड इन अ टैंक below the free surface it strikes the floor at a maximum horizontal distance then the depth of the hole from the free surface okay so ye fluid mechanics ka question hai bachcho fluid mechanics ka question aur easy sa hai to isme aapko seedhe yaad hoga ke yahan se agar aapne ek tank rakha hua hai aur ye iska brim hai aur total height yahan se aapne h rakhi hui hai aur yahan se ye ground hai aur kisi जगह पे आप अगर एक होल बनाते हैं तो उस होल से वाटर ऐसे निकलेगा और वो जो वाटर होगा यहां टकराएगा इसको हम लोग रेंज कह रहे होंगे और ये जो रेंज होगी बच्चों वो रेंज कैसी होगी अगर आप मैक्सिमम चाहते हैं अगर ये हम एच लेते हैं तो मैं फॉर्मूला भी आपको बता रहा हूं बच्चा अगर ये एच हाइट पे है तो ये कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच होता है और जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स होती है बच्चों इस फॉर्मले को याद रखिएगा अंडर रूट टू जी एच इसको वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स बोलते हैं एंड इसको जो रेंज आती है वो आती है ट्वाइस ऑफ अंडर रूट स्मॉल एच एंड कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच और फिर जब आप इसको आर की मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं सो एच की जो वैल्यू होती है वो कैपिटल एच बाई होती है जो की यहां से पूछी गई है और जो मैक्सिमम रेंज होती है बच्चों वो मैक्सिमम रेंज एग्जैक्टली कैपिटल एच के बराबर होती है तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिख जाएगा बच्चों वो आंसर होगा डी और इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव कंप्लीट होता है जिसका आंसर है डी यानी एच बाई टू 